Welcome my dear friends in our YouTube channel Science Corridor. Today we are going to see the syllabus discussion, analysis and the terminology of B.Sc. first year. All the students which are admitted in B.Sc. first year are very congratulations for getting such an enormous course. My dear friends, about your course that is the B.Sc. and especially in case of the subject Zoology, we are discuss discussing the particular syllabus for your first semester. My dear friends, there is a semester system for this course that is called the B.Sc. We will discuss about the B.Sc. Zoology in the Dr. Baba Sahib Ambedkar Maratwada University which is Kursan from the Aurangabad. My dear friend, there is semester system which are which is well known to you. About that one, our new syllabus is designed from the year 2009 and 2010. Means it is uh, in work from the 2009 to 10. We are going to see the particular see the syllabus. About that one, my dear friends, this is the syllabus of the basic first year. You are well known. There are three main subjects for your score subject or the BSc subject that may be with various group that may be chemistry, botany, zoology or the chemistry, botany and environment or any group which has been cho uh, choose by you. We will discuss the particular syllabus of the zoology about that there my dear friends the for first year first year first semester there are two papers of subject zoology as well as you are well known with the remaining papers also you have to take the information about that one how the papers are concerned or the how the distribution of mark is there after that one for zoology paper for semester first you can see in this table uh, in first column the semester is given that is semester first and semester second in second column the code number of the course papers are given in third one column paper numbers are given then in next column the name of the paper is given and in last column that is the marks are given my dear friends we will see about that one तर विद्यार्थी मित्रों आम यूट्यूब चैनल साइंस कॉरिडर में आपले स्वागत है तो अपन बी एस सी फर्स्ट इयर जुलॉजी या विषया सा जो अभ्यासक्रम है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद संचलित अभ्यासक्रम अपन पहात आहोत तो विद्यार्थी मित्रों अपना महत है अपनी जी सीस्टीम है बी एस सी सा अभ्यासक्रमा की ती सीट का है सेमिस्टर बेस है मजे दरवर्षी दोन दोन एग्जाम अपने आता तो अपन सेमिस्टर बेस सिलबस अं मन तो सिलबसनुसार जुलॉजी से तुम्हें फर्स्ट सेमिस्टर सा दोन पेपर है तो चला पाए तो पेपर को नेम ऑफ द पेपर जे है कि टाइटल ऑफ द पेपर चार नंबर का कॉलम तुम्हें पता है आता तो मे प्रोटोजुआ टू एनी लिड़ा हा आपला पहला पेपर है दैट इज कॉल्ड द पेपर फर्स्ट फॉर बी एस सी जुलॉजी आफ्टर दैट वन देर इज सेकेंड पेपर दैट इज कॉल्ड द सेल बायोलॉजी एंड इन कंसर्न विथ दैट वन देर आर टू प्रैक्टिकल पेपर्स दैट इज पेपर फर्स्ट दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल पेपर फर्स्ट एंड प्रैक्टिकल्स बेस्ड ऑन द पेपर सेकेंड मीन्स देर आर टू प्रैक्टिकल पेपर्स विच आर मर्ज्ड इन सिंगल पेपर एंड दैट इज फॉर द हंड्रेड मार्क्स माय डियर फ्रेंड्स ऑलवेज कीप इन माइंड एवरी पेपर इज फॉर युअर फॉर फिफ्टी मार्क्स तो प्रत्येक पेपर जो है तुम्हारा तो पन्नास मार्क्स आसन मजे तुम्हारा फर्स्ट सेमिस्टर सा तुम्हारा चार पेपर दिए जुलॉजी से लक्षा आू दया तो पेपर फर्स्ट जो है तो प्रोटोसॉ टू एनिडा तो पन्नास मार्का है क्या सेल बायोलॉजी हा पन्नास मार्का है सेल बायोलॉजी जे प्रैक्टिकल है तो पन्नास मार्का है आ प्रोटोसॉ टू एनिडा हा पेपर जो पे प्रैक्टिकल जे है तो पन्नास मार्का है मजे एकूण दोन से मार्का पेपर तुम्हारा जुलॉजी का फर्स्ट सेमिस्टर सा क्या कराए है दयाच है तो चला पाया अपने सिलबस का मन तो रिमेनिंग सेकेंड सेमिस्टर से जे है तो वेस अपन जैसे सेकेंड सेमिस्टर ये वे अपन ज्यादा का सिलबस है तैयार डिस्कस करूँ तो चला पाया पहला पेपर ज्याच नाव है प्रोटोजुआ टू एनिलिडा तो अपने पन्ना मार्क्स है तो सदर्भ में बी एस सी फर्स्ट इयर कोर्स कोड जुलॉजी वन जीरो वन टू जुलॉजी वन जीरो फोर दैट हेज बीन सीन बाय अस अबाउट द पेपर फर्स्ट दैट इज जुलॉजी पेपर फर्स्ट कॉड एज प्रोटोजुआ टू एनिडा माय डियर फ्रेंड्स यू आर वेल नोन विद द टर्म प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जुआ मीन्स एनिमल्स मीन्स द एनिमल्स विच कम ऑन द अर्थ दैट इज फर्स्टली ऑल दे आर प्राइमरी एनिमल्स एंड दीज आर वेल नोन टू यू दैट इज नथिंग बट दैट इज द मैक्रो ऑर्गेनिजम्स तो विद्यार्थी मित्रों अपना महत है प्रतिवर सगत सुरुआती जे प्राणी प्राणी आए जन अपन सूक्ष्मजीव अं मन तो अमीबा सारे सूक्ष्मजीव आते पैरामिशन युग लेना सारे आते तो पृथ्वी आने सारे सुरुआती का है जीव है तो अपन आदिजीव मजे प्रोटोजुआ अं मन तो चला पाया अपना प्रोटोजुआ टू एनिलिडा हा पेपर का मन तो 
एनिलिडा म्हणजेच काय तर द ऑर्गॅनिझम्स ऑर ॲनिमल्स विच बिअर ॲन्युल्स ऑन दिअर बॉडी ज्या अशा प्रकारचे ॲनिमल्स ज्यांच्या बॉडीवरती काय असतात रिंग लाईक स्ट्रक्चर असतात किंवा त्यांना गोर वळ तो आकार अशा प्रकारचे काय असतात त्याचे शरीर कडाकडांनी बनलेले असते तर अशा प्रकारचे ज्या कडा असतात ॲन्युल्स जे असतात आपल्याला माहिती आहे गांडू नावाचा जो प्राणी आहे त्याला आपण अर्थवम म्हणतो त्यामध्ये आपल्याला ॲन्युल्स पाहायला भेटतात म्हणजेच आपल्याला अशा प्रकारच्या प्राण्यांचा अभ्यास करायचा आहे आधी जीवापासून तर शरीरावरती ॲन्युल्स असणारे प्राणी म्हणजेच ॲनिलेडापर्यंतचे प्राणी तर चला पाहूया पहिला जो मुद्दा आपल्याला दिला आहे युनिट वन पॉईंट वनमध्ये इंट्रोडक्शन टू ॲनिमल किंगडम सगळ्यात सुरुवातीला तुम्ही झुलॉजीमध्ये प्रवेश केल्यानंतर म्हणजे अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश केल्यानंतर तर तुम्हाला झुलॉजीच्या अगोदर इंट्रोडक्शन दिलं जाईल त्या इंट्रोडक्शन संदर्भात पहिलं आपल्याला काय करावं लागेल झुलॉजीची डेफिनेशन पाहावं लागेल दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ झुलॉजी आफ्टर दॅट वन आउटलाईन क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स जे वेगवेगळे प्राणी आहेत त्यांचं आपल्याला काय करावं लागेल वर्गीकरण जे तुम्ही इयत्ता आठवीपासून पाहत आलेलं आहे ते तुम्हाला पाहावं लागेल किंवा शिकावं लागेल आफ्टर दॅट वन देर आर सम अदर पॉईंट्स रिगार्डिंग दिस वन दॅट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनि टाईप द प्रोटोजुआज ऑर द पर्टिक्युलर ॲनिमल्स इज गिवन हिअर हिअर फर्स्ट वन पॉईंट इज प्रोटोजुआ देन पॅराजुआ देन मेटॅजुआ अँड द पर्टिक्युलर मेजर फायलम्स विच आर इन्क्लुडेड हिअर दे आर गिवन फॉर आवर स्टडी ऑर सट ऑफ द पेपर फर्स्ट कॉल ॲट द पर्टिक्युलर प्रोटोजुआ टू ॲनिलेडा दिस वॉज अबाउट द पर्टिक्युलर फर्स्ट चॅप्टर ऑफ द पेपर दॅट इज कॉल द प्रोटोजुआ टू ॲनिलेडा विद्यार्थी मित्र त्यानंतर आपला दुसरा जो चॅप्टर आहे त्याचं नाव आहे प्रोटोजुआ त्याचे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक तर पहिल्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला काय काय शिकायचं आहे त्याचे नावं त्यांनी दिलेत त्यानंतर दुसरा जो चॅप्टर आहे तर त्यातला आपला पहिला मुद्दा जो आहे तो आहे प्रोटोजुआ म्हणजेच आदिजीव आहेत त्यांचे आपल्याला सामान्य जे गुणधर्म असतात म्हणजे आदिजीव कशाला म्हणायचं कशा प्रकारची त्यांची शरीराची रचना असते तर ह्या बाबी आपल्याला त्याच्यात पाहिजे असे आहेत ते त्याचे सामान्य गुणधर्म त्यानंतर प्लाझ्मोडियम व्हायवेक्स हा जो रोगकारक आहे तो तुमच्या ओळखीचा आहे ज्याच्यामुळे मलेरिया हा रोग होतो त्यानंतर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोझॉइट त्यानंतर लाईफ सायकल तर विद्यार्थी मित्रो ह्या बाबी तुम्ही अगोदरच शिकलेला आहे दहावीला तुम्हाला अशा प्रकारचे प्राण्याचं जीवन चक्र आपल्याला तुम तुम्ही पाहिलेलं आहे तर त्या संदर्भातला हा मुद्दा आहे स्पोरोझॉइट हा तुमच्या माहितीतला प्रकार आहे स्पोर्स आर नथिंग बट दॅट इज द पर्टिक्युलर फॉर्मेशन ऑफ द सेक्ज्युअल सेट ऑफ द ॲक्टिव्हिटी ऑर द पर्टिक्युलर फॉर रिप्रोडक्शन पर्पज दॅट इज द स्पोरोझॉइट आफ्टर दॅट वन लाईफ सायकल ऑफ प्लाझ्मोडियम हाऊ प्लाझ्मोडियम इज ट्रान्सफर्म फ्रॉम द पर्टिक्युलर सट सट ऑफ द टुवर्स इट्स होस्ट त्याचा जो होस्ट आहे ज्याच्यावरती तो प्लाझ्मोडियम व्हायवेक्स ॲटॅक करतो तिथपर्यंत तो कसा पोहोचतो हे आपल्या माहितीतले आहे त्यानंतर पॅथोजेनिसिटी कंट्रोल प्रिव्हेन्शन अँड द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया 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 नावाचा जो दुसरा रोग आहे तो आपल्या परिचयाचा आहे त्याची पॅथोजेनिसिटी म्हणजे हा कसा होतो त्यानंतर त्याला कंट्रोल कसं करायचं त्यानंतर प्रिव्हेन्शन म्हणजे मलेरिया होऊच नाही म्हणून कुठली आपण काळजी घ्यायची त्यानंतर ट्रीटमेंट जर इतकं करूनही तुम्हाला मलेरिया झालाच तर त्याची ट्रीटमेंट कशी घ्यायची म्हणजेच ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया दिज आर द पर्टिक्युलर थिंग्स रिडा रिगार्डिंग मलेरिया आर गिवन इन आवर सिलेबस अँड वी विल डिस्कस दिज व्हेन द पर्टिक्युलर चॅप्टर विल बी स्टार्ट त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो दोन पॉईंट तीन नंबरचा जो पॉईंट आहे अँटॉमिबा हिस्टोलायटिका त्याचं आपल्याला स्ट्रक्चर पाहिजे आहे लाईफ सायकल पाहिजे आणि त्याला कंट्रोल कसं करायचं हे पाहिजे तर विद्यार्थी मित्रो लक्षात असू द्या जे आधी जे आहेत ते सगळ्या आधीचे जवळपास काय आहेत अशा प्रकारचे रोगकारक आहेत आम्हीबाबा तुमच्या परिचयाचा आहे त्यानंतर आम्हीबाची जी दुसरी प्रजाती आहे अँटीबायोटा अँटी आम्हीबा हिस्टोलायटिका तर ती पण काय रोगकारक आहे म्हणजे हिच्यामुळे आपल्याला आम्बिबायोसिस ज्याला आपण काय म्हणतो आम्बिबापासून तयार झालेला अशा प्रकारचा रोग ज्याला आपण डिसेंट्री असं म्हणतो तर डिसेंट्री आपल्याला इथं पाहता येईल तर ह्या डिसेंट्रीचा आपल्याला उपाय करणं गरजेचं आहे त्याच्यावर ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे आणि त्याची लाईफ सायकल कशी आहे ते आपल्याला थांबवणं गरजेचं आहे तर ह्या संदर्भातली माहिती आपण ज्यावेळेस चॅप्टर चालू होईल त्यावेळेस घेऊयात त्यानंतर युग्लिना आपणास माहीत आहे युग्लिना पण एक प्रकारचं काय आहे आधीजीव आहे म्हणजेच प्रोटोजो आहे त्याचाही आपण अभ्यास करणार आहोत त्यामध्ये आपल्याला त्याची मार्फॉलॉजी पाहिजे तर मार्फॉलॉजी म्हणजे काय तर वरून दिसणारे त्याचे गुणधर्म किंवा स्ट्रक्चर जसं की बॉडी स्ट्रक्चर असते जर माणसाचं किंवा एखाद्या प्राण्याचं आपण घेतलं तर माणसाचं जशा उंची असते त्याची रुंदी आहे त्यानंतर त्याला वरचून वरून दिसणारे जे अवयव आहेत आपण ओळखू शकतो की त्याची उंची इतकी इतकी आहे ह्याचे मेजरमेंट्स आपल्याला काढता येऊ शकतात तर अशाच प्रकारच्या बाबी आपल्याला युग्लिनाच्या संदर्भात पाहिजेत युग्लिना हा जरी सूक्ष्मजीव असला तरी आपल्याला त्याच्या ह्या मार्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चर आपल्याला अभ्यासायचं आहे त्यानंतर त्याच्यामध्ये प्रजनन कसं होतं हे आपल्याला पाहायचं आहे विद्यार्थी मित
वी विल सी इट्स मार्फोलॉजी तो विद्यार्थी मित्रों पोरी फेरा हा संघाच अभ्यास करता ना तो अपने कशाच अभ्यास कराता है तुम्हारा महत्ते पोरी फेरा मे जे घटक सजीव है जसे कि सायकॉन आए तो सायकॉन जो आतो तेज शरीर वी का आता छिद्र आता छिद्र आना हा का सुछिद्र आना प्राणी अस अपने मनता डिफरंट टाइप्स ऑफ द सेल्स इन सायकॉन सायकॉन मे वेग पेशी वेगवेगे कार्य करता अपने पाएँ कैनल सिस्टीम इन पोरीफेरा तो कैनल सिस्टीम मेजेस अशा प्रकार से क्या होता है पानी वहन होता है तो पानी वहन करना अपने इकड़े जैसे कैनल आता है जैसे अपन पाट अं तो ये पटासारखी सीस्टीम तो एनिमल मे अपने पाया भेटे स्टोन कैनल सारखी तो ती अपन कभी है ज्यास अपन चैप्टर घूँ क्या वेस पहूया आफ्टर दैट ऑन माई डियर फ्रेंड्स देर इज फोर्थ वन चैप्टर दैट इज कॉल्ड एट द सिल टेराटा देन वी ऑल्सो हैव टू सी पर्टिक्युलर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ धीस वन ग्रुप आफ्टर दैट ऑन ओबिलिया देन वी विल सी मार्फोलॉजी ऑफ ओबिलिया कॉलनी जसें कि आप लोग पोरीफेरा मे सायकॉन का अभ्यास करना आहोत तसा जिथ सिल हा जो दुसरा ग्रुप है हेचमे अपन ओबिलिया नवाच जो जीव है तो जीवाच करना अभ्यास करना है आफ्टर दैट वन डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रा हाइड्रा नवाच जो प्राणी है तैयार है अपने अभ्यास कराएं कनर पॉलिमॉर्फिजम इन सिल तो कई सिल पॉलिमॉर्फिजम मजे अपने समूहमित मिति अपने बदल पाया भेटो तो कसा है ये अपन चैप्टर शिकता पहूया आफ्टर माय डियर फ्रेंड्स देर इज फिफ्थ वन चैप्टर दैट इज कॉल्ड एट द हेलमिन्स हा एक संघ है तो मध्य अपने तेज जनरल कैरेक्टरिस्टिक पाए कनर फैसिओला हिपेटिका नवाच जो प्राणी अपने ओखी का है तो एक क्रमी है हा क्रमी का अपने अभ्यास कराए कनर तेल रचना पाजी मेजे स्ट्रक्चर पाजे क्या लाइफ साइकल तो प्राणी कशा प्रकार जगतो होस्ट मे कसा पोचतो ये ही अपने पाएच है कनर पैथोजेनिसिटी ऑफ दिस वन ऑर्गेनिजम हा ऑर्गेनिज पैथोजेनिसिटी कसी है मेजे कशा प्रकार तो क्या करते संक्रमण करते ही अपने पाएच है कनतर कंट्रोल मेजर्स हेला कंट्रोल जर कर फैशियोला हिपेटिका तर आप करा लगते उपाय योजना का लगती तो अपन तेस पहूया तो विद्यार्थी मित्रों नर है टेनिया सोलियम ज्यादा अपन चपटा क्रमी मन तो हा चपटा है उच्चा जो वर का जो अपन पाला फैसिओ लाइफेटिका तो जो तो है तो, तो कशा प्रकार है गोल मैं तेल अपन गोल क्रमी मन तो मराठी हेला चपटा क्रमी तो हा चपटा क्रमी में टेनिया सोलियम मे अपने का स्ट्रक्चर ऑफ स्कॉलेक्स तेजी जी कॉलेज आते मैने का जो भाग है तो कसा है तो पाएच अपने कनर मैच्यूर एंड द ग्रैविड प्रोग्लोटीस ये ही पाएच अपने प्रोग्लोटिड्स मजे का ही नहीं तो अशा प्रकार शरीर वी का खंड खंड सारखे भाग आता मे अपने ज्यादा फ्रैगमेंट्स मनू लक्ष मनू शको अपन कि तुकड़े मनू शको तो ते तुकड़े तथा कशा प्रकार आता इमेच्यूर आ मैच्यूर प्रोग्लोटिड्स अशा प्रकार के दोन प्रोग्लोटिड्स अपने तथे पाया भेटता है ही अपन अभ्यास कशा प्रकार कार्य का मै फाइव पॉइंट फोर लाइफ साइकल पैथोजेनिसिटी एंड द कंट्रोल मेजर्स ऑफ दिस वन ऑर्गेनिजम तो वर का फैसिओ लाइफेटिका प्रमाण अपने टेनिया सोलम से सग्या गोषी शिकाएं अजुन एक ऑर्गेनिजम अपने स्टडी से इतना अभ्यासक्रमा विद्यापीठा ने अपने दिल्ला है और नाव है एस्केरिज लुब्रिकॉइड्स तो विद्यार्थी मित्रों अपने स्ट्रक्चर पाएच है कनर मेल और फिमेल ये कैसे आता है अपने अभ्यास है पांचवा चैप्टर मदला शेवट जो पॉइंट है तेनाव है लाइफ साइकल पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ दिस वन ऑर्गेनिजम तो हा ऑर्गेनिजम से अपने सग्या गोषी शिकाएं तो अस लक्षा ठेवा जे ही अपने पैथोजेन दिल्ली तीन मेजे रोगकारक दिल तो अपने लाइफ साइकल शिका स्ट्रक्चर शिकाएं है तो मैच्यूर कश आने नर कश होते हैं ट्रांसफर कश होता है ह्यूमन बीइंग कि होस्ट मे अपने पाएच है आफ्टर दैट वन देर इज लास्ट वन चैप्टर दैट इज कॉल्ड एट द एनिलिडा दैट इज एंडिंग विथ आवर टाइटल तो अपने टाइटल जे है तो प्रोटोजुआ टू एनिलिडा है तो ये एनिलिडा के मेम्बर कैसे हैं तो सदर्भ में आप शिक्न आहोत तो पॉइंट सिक्स पॉइंट वन जो है मेजे सहाव्या चैप्टर मदला पहला पॉइंट तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक अपने एनिलिडा से पाए आता अपन उल्लेख किया एनिलिडा मेजे अशा प्रकार के प्राणी कि शरीर का आता अशा प्रकार के एन्यूल्स आता ज्यादा अपन कड़ा कि रिंग्स मन तो जे रिंग्स हैं कि एन्यूल्स हैं तो एन्यूल्स कशा प्रकार आता प्राणी कशा प्रकार चलत कशा प्रकार राहत वगत ये अपने शिकाएं तो विद्यार्थी मित्रों अजुपुढ़ जो अपने पॉइंट दिला है लीच अपने ओखी का है लीच ज्यादा अपन गोचिड़ा मन तो मराठी में गोचिड़ा वेगवेगे प्रजाति है वेगवेगे लंबीनुसार जे हैबिटाट मे रहता है ज्या प्रकार वातावरण में रहतार जे का अशा प्रकार की मार्फोलॉजी अपने पाया मिले तो आप मार्फोलॉजी पाई वो कैसे दिता का ही गोचिड़े एकदम लंबच लंब आता तो कई गोचिड़े एकदम छोटे आता तो कशा प्रकार अभ्यास आहोत 
तर ह्यातला शेवटचा जो पॉईंट आहे त्यामध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऑफ लीच लीचची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कशी आहे त्यानंतर एक्सक्रिटरी सिस्टीम ऑफ लीच आफ्टर दॅट वन रिपोडक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ लीच तो रिपोडक्शन कसा करतो त्याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल रिपोडक्टिव्ह सिस्टीम्स कशा आहेत हे आपण पाहणार आहोत आणि हे सगळं आपल्याला शिकण्यासाठी वेगवेगळा कालावधी लागेल तर विद्यार्थी मित्रो एकदम सोपा असणारा जो पेपर आहे आपला प्रोटोजोआ टू अँड्रिडा तर सगळ्यात अगोदर लक्षात ठेवा अशा प्रकारची सेमिस्टर सिस्टीम तुम्हाला पहिल्यांदाच आहे तुम्ही बारावीपर्यंत जे पाहिलं तुमच्या परीक्षा वार्षिक होत्या आणि वार्षिक परीक्षा असल्यामुळं त्याची मार्किंगची सिस्टीम वेगळी असते आणि सेमिस्टरमध्ये काय होते एक्झाम आता लगेच तुम्ही ॲडमिशन घेतलं सिलेबस चालू होतो न होतो आणि मध्यंतर लगेच येते म्हणजे लगेच तुमच्या परीक्षा जवळ आल्यात असं तुम्हाला वाटतं मध्यंतरी मग सुट्ट्या असतात किंवा अशा काही बाबी असतात पुन्हा कॉलेजचे काही तुमचे कार्यक्रम असतात त्यामध्ये तुमचा वेळ जातो तर नियोजनपूर्वक आपण अभ्यास घेऊया तर आमचे जे व्हिडिओ आहेत त्याला तुम्ही कनेक्ट राहा आमच्या चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन लावायला बिलकुल विसरू नका कारण तुम्हाला असेच उपयुक्त व्हिडिओ आमच्या या यूट्यूब चॅनलवर भेटत राहतील त्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे सायन्स कॉरिडॉर तर लक्षात असू द्या आपण अशा प्रकारे जो पहिला पेपर आहे तो आत्ता डिस्कस केला आहे आपल्याला फर्स्ट सेमिस्टरला अजून एक पेपर आहे मी तुम्हाला त्याचं नाव सांगितलं तो म्हणजे सेल बायोलॉजी तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण सेल बायोलॉजी हा चॅप्टर काय करणार आहोत डिस्कस करणार आहोत तर आमच्या चॅनलशी कनेक्ट राहा लक्षात ठेवा प्रोटोजोआ टू अॅनिलिडा हा पहिला पेपर आपण आत्ता पाहिला त्याचा सिलेबस पाहिला कसा आहे आणि हा सिलेबस आपण काय करू तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये चालू करू दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे दुसरा जो पेपर आहे सेल बायोलॉजी त्या सेल बायोलॉजी पेपरचा सिलेबस डिस्कस करायचा आहे तर लगेच भेटूया दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये त्यामध्ये आपण पाहूया पेपर क्रमांक दोन सेल बायोलॉजी त्यातही आपण सिलेबसचं डिस्कशन टर्मिनॉलॉजी आणि ॲनालिसिस करणार आहोत तर लवकरच भेटूया धन्यवाद